Vielleicht hätte ich auch mit den Imps noch was anderes machen müssen. Vielleicht hätte ich die auch noch alle besiegen müssen. Ähm, die in diesem Feuerraum. Habe ich jetzt keine Ahnung. Aber ja gut, ich, ich kann es ja nicht ändern mit der Schulnote. Also ich bin nun mal nicht gut. So. Gut gemacht, Harry. 40 Punkte für Gryffindor. Na, immerhin. Verwende nun den gerade gelernten Expelliarmus in einem richtigen Duell. Ähm, stell dich Draco, bitte, mit Ron bitte auf. komm her. Schauen wir mal, was du aus dem berühmten Potter machst. Na toll. Überschreite die Linie und du verlierst einen. Gut Punkt. dann, äh, Zauberstäbe bereit. Ich zähle bis drei. Angst, Potter. Hättest du gern. Eins, zwei, drei. Ja, geil. Äh, warum ging das jetzt nicht? Ah, okay. Ah, okay. Ja, alles klar. Gut, verstanden. Komm. Oh, toll. Kann es sein? Muss ich einfach nur... Muss ich ihn auch mal mit meinem Zauber treffen, oder? Ja, das war jetzt gar nichts. Das lief jetzt nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, ob, damit, ob mir damit geholfen ist, wenn ich nur abwehre und zurückschlage, oder ob ich auch meinen eigenen Zauber starten muss. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht auch wieder die ganze Zeit das Intro sehen muss. Also Expelliarmus und ich, wir werden auch keine Freunde, glaube ich. Das hat zwar jetzt mit dem, mit dem Wasserspeier relativ gut funktioniert, das ist schon richtig, aber ähm, gegen einen Gegner, der sich sehr viel mehr hin und her bewegt. Jetzt zum Beispiel hätte das eigentlich gehen müssen. Ich hab doch... Genauso habe ich das bei dem Wasserspeier gemacht. Und da... Wie oft muss ich das denn machen? Spielen wir jetzt Dauertennis? Oh. Nee, damit ist mir nicht geholfen. Ich glaube, ich muss ihn tatsächlich auch noch mit eigenen Zaubern treffen. Und es steht schon... Ja, toll. Er hat mich schon. Vielleicht muss ich tatsächlich, wenn ich mit Expelliarmus den Zauber zurückschleudere, direkt einen eigenen hinterher. Ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt echt hilflos. Die Ladesequenzen dauern länger als meine Überlebensphasen. Hm. Hm. Ja gut. Wird schon irgendwie klappen. Okay. Na komm. Ich habe ihn einmal erwischt gehabt. Ich weiß nur nicht, mit welchem Zauber. Okay. Okay, okay. Zweimal erwischt. Okay, also ich muss zwischenfeuern. Na komm. Einmal noch. Na komm, trau dich. Hab ich ihn? Oh, geil. Haselmund, du kannst mit Schlangen sprechen. Na und? Ist doch egal. Ist es nicht. Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. 
Deshalb ist das Symbol des Hauses Slytherin eine Schlange. Und jetzt denkt die ganze Schule, du bist sein ur 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 großenkel oder so ähnlich. Aber bin ich nicht. Du wirst es kaum beweisen können. Er lebte vor etwa einem Jahrtausend. Nach allem, was wir wissen, könntest du es sein. Wie auch immer. Wir haben jetzt Quidditch-Training im Stadion. Oh. Wir treffen uns in der Eingangshalle, Harry. Toll. Quidditch-Training. Super. Ja, Harry ist ein Paselmund. Ähm, und das ist so eine ziemlich lange, unangenehme Passage in den Büchern, ähm, dass er eben sich die Frage stellt, ist Harry eventuell der Erbe Slytherins? Ist er vielleicht ein böser, ein schwarzer Magier? Und ähm, die Mitschüler reagieren, ich sag's mal vorsichtig, ziemlich distanziert zu ihm und haben auch Angst vor ihm. Und das ist was, ich mochte das nicht gerne lesen. Also natürlich ist es spannend, es, ist, es passt toll zu der Story und allem drum und dran. Aber ja, da haben wir wieder Schleim. Aber gegen Schleim können wir nichts tun. Ich versuche es noch einmal mit die Findo. Ähm, ja, und diese Tatsache, dass... Ähm, machen wir es mal so und so. Die Tatsache, dass er... Die Findo! ...da eben ein bisschen zurückhaltend ähm, behandelt wird, fand ich halt, wie gesagt, unangenehm zum Lesen, obwohl es natürlich sehr gut für die Geschichte war. Das, ich will das jetzt auch überhaupt nicht kritisieren. Ich möchte gucken, ob ich da rein darf. Das ist nämlich Ach, das Büro von Gilderoy Lockhart. Beziehungsweise das Büro des jeweiligen Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aber da können wir tatsächlich nicht rein. Okay. Gut. Oh, toll. Quidditch-Training. Ich bin ausgesprochen begeistert. Was hat er gesagt? Wo treffen wir uns in der Eingangshalle, oder? Sehr viel kann jetzt eigentlich auch gar nicht mehr kommen. Also im Vergleich zum letzten Tag, äh, da hatten, oder, ja, war das der letzte Tag? Genau, da hatten wir nur Flugstunde und sonst gar nichts. <lacht> Haben wir jetzt, ja, diesmal doch schon ein bisschen was. Na, wobei, wir hatten ja auch nur Expelliarmus. Aber auch das war langwieriger als die Flugstunde. Ich denke mal, nach dem Quidditch-Training wird dann Schluss sein für heute. Also für den Schultag. Ja. Ich lasse mal den Wandbagen Wandbagen sein. Entschleimen können wir auch noch nicht. Ich muss mal gucken, wie lange ich jetzt ähm, diese, die aktuelle Session noch mache. Ich denke, die wird schon noch eine Weile gehen. Vielleicht noch mal mit einer kurzen Unterbrechung. Und dann kommt ja Alex von der Arbeit. Bei, also nach meiner Rechnung in zwei Stunden kommt er von der Arbeit. Und bis dahin möchte ich hier für heute soweit durch sein. Ich habe auf jeden Fall einiges geschafft. So. Salazar Slytherin war ein Paselmund. Also muss sein Erbe auch einer sein. Ja, was ja nicht bedeutet, du wachsam sein, Potter. dass jeder, der ein Paselmund ist. Dass du ein Kind von Nichtmagiern bist. Sonst endest du noch wie der Griffin der Hausgeist. Es das heißt ja nicht, dass jeder, der ein Paselmund ist, automatisch. Ähm, ein Erbe Slytherins ist. Also, wobei natürlich ein Paselmund sehr selten ist. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Zweite das kann oder so, sondern das kommt sehr, sehr selten vor. Der letzte große Paselmund, den man kannte, Komm, war Salazar raus. Slytherin. Ja, okay. Und, ähm, beziehungsweise es gibt natürlich noch einen Paselmund, aber ja, was heißt, ja, spoilern kann ich eigentlich nichts, weil ich denke mal, ihr habt sowieso alle gesehen. Ähm, Auf jeden Fall ist es so, dass der Erbe Slytherins ja auch die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Das haben wir ja in diesem Blutgraffiti quasi gesehen. Ähm, da stand ja, Feinde des Erben nehmt euch in Acht. Also die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erben nehmt euch in Acht. Also was darauf schließen lässt, dass ein Erbe Slytherins die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Und jetzt wird Harry natürlich für den Erben Slytherins gehalten, weil er ein Parselmund ist. Wir dürfen jetzt wahrscheinlich zum Quidditch-Stadion runter. Und wir wissen ja auch, dass der fast kopflose Nick, der Hausgeist, angegriffen wurde. Wahrscheinlich auch vom Erben Slytherins. Denn, ähm, der, der hing ja quasi als Geist versteinert unter diesem Graffiti. Ich nenne es jetzt mal Graffiti. Es war tatsächlich eine Inschrift aus Blut. Wenn, glaub, wenn auch, glaube ich, 
äh, dass es Hühnerblut war. Ich weiß nicht, muss ich jetzt da lang oder muss ich da unten hin? Nee, ich muss da unten hin, ne? Genau. Vielleicht kriege ich ja nach dem Quidditch-Training auch einen Besen zur freien Verfügung, was ziemlich schön wäre, weil ich will ja auch noch die Dächer absuchen nach dem einen verlorenen Gegenstand, der, glaube ich, ein Teleskop war. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Und ich habe in dieser Session noch gar nicht das Wort Bohnenbeutel erwähnt. Nur mal so am Rande. Der fehlt uns ja auch noch, aber dazu muss ich ja erstmal entschleimen können. Bin mal gespannt, wo ich das lerne. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im Kräuterkundebereich ist. Nicht? Gehen wir Nein. Rein. Nein, ich freue mich nicht. Ich mag kein Quidditch. Ich war ja auch auf einer Harry Potter Rollenspielseite, beziehungsweise habe selber lange Zeit eine betrieben und äh, sehr exzessiv. Ähm, und ich habe immer einen Charakter gespielt, der Quidditch nicht mochte. Also nicht so im Sinne von, ja, oh, ich hasse Quidditch, das ist alles doof, sondern ich, ich kann Quidditch nichts abgewinnen. Ich mag das Buch Quidditch im Wandel der Zeiten. Ich finde es auch total spannend und auch faszinierend, ah. was ah, es da Bruder. alles zu entdecken gibt. Wollen wir aber unseren Siegeszug auch in diesem Jahr fortsetzen, Harry? Wir sind bestimmt gut genug, aber wir müssen einfach noch mehr trainieren. Legen wir doch gleich los und gehen die Grundlagen noch einmal durch. Ja. Ich habe ja auch mal versucht, Quidditch World Cup zu spielen, allerdings hat wenn das... Wenn du durch einen Ring fliegst, wird dein Besen magisch aufgeladen und beschleunigt. Das Aha. Das bedeutet, auch wenn du einen Ring auslässt, lässt deine Energie nach. Jawohl. Ähm, mit mäßigem Erfolg, da das auf meinem Emulator einfach nicht wirklich gut gelaufen ist. Und, ähm ich das bei Alex jetzt nicht auch noch spielen kann, also das ist äh, kein Rollenspiel in dem Sinne, sondern das ist einfach ja so ein Geschicklichkeitsspiel mit verschiedenen, mit World Cup, mit allem drum und dran und äh, Hausmeisterschaft und macht man eigentlich auch nicht großartig was anderes als durch irgendwelche Ringe zu fliegen. Toller Flug, Harry, dein Besen ist jetzt halb aufgeladen, weiter so! Es war kein toller Flug, aber ein geiles Licht mit diesem, dieser Abendstimmung und so. Es ist schon schön gemacht. Also muss ich jetzt auch sagen, auch jetzt hier dieses Quidditch-Stadion und so. Es ist schon geil. Ich kann das dem Spiel gar nicht absprechen. Ich bin halt kein großer Künstler an der Steuerung. Deshalb habe ich halt mit Quidditch so meine Probleme. Jetzt ist dein Besen voll aufgeladen und du kannst einen Schub einsetzen. Wann du diesen einsetzen kannst, erkennst du an den Funken, die aus deinem Besen schießen. Und warum sollte ich das tun? Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Ich sehe gerade gar keine Funken mehr, aber egal. Oh, ja toll. Aber dafür fliege ich an allen Ringen vorbei, ihr Idioten. Das ist vielleicht interessant, um den Stadt zu fangen, aber ansonsten... Das sind Klatscher. Fiese kleine Bälle, aber das weißt du sicher noch. Du solltest vermeiden, von einem Klatscher getroffen zu werden. Ja, dann waren es doch Klatscher, was wir da äh, bei der Expelliarmus-Prüfung am Anfang hatten, denn die sahen wirklich genauso aus. Ähm, okay, okay. Ich konzentriere mich jetzt einfach nur auf die Ringe. Dieses Gelächter, das ihr da hört im Hintergrund, das sollen wohl wirklich die Klatscher darstellen. Die aber keine Lebewesen sind, sondern einfach nur verzauberte Eisenkugeln, die durch die Luft äh, fliegen und eben versuchen, die Spieler von den Wesen zu hauen. Vielleicht würde ich auch mal irgendwann eine Runde von diesem Quidditch World Cup Let's Play, aber. Genug am Schnatz, aber du brauchst immer einen Schub, um in die richtige Position zum Fang zu gelangen. Ja, das dachte ich mir fast. Ich sehe ihn allerdings gar nicht, den Schnatz. Ich habe jetzt einfach mal Schub gedrückt Tolle und... Aktion, ja. Peter, jetzt schnapp dir den Schnatz. Ja, mach. Muss ich da irgendwas tun? Du hast dein Können noch verbessert, Harry. Jetzt ist der Weg für Gryffindor zum Quidditch-Pokal frei. Okay. Das wird Snape richtig ärgern. Hufflepuff trainiert auch schon fleißig und ist bereit für ein Freundschaftsspiel. Du musst jetzt gegen ihren Sucher antreten. Aber ich bin sicher, das wird kein Problem für dich sein, Potter. Ja... Oh Gott, ist das jetzt offiziell das Spiel oder ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier tue. Ich werde einfach durch die Ringe fliegen und äh, hoffen, dass ich irgendwann das richtige Timing habe, um den Schnatz zu fangen. Oh. Ja, ich weiß, ich habe einen Ring übersehen. Ja. 
Warum sie haben die denn alle lila Sachen an? Das ist doch Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff ist doch gelb. Ui, 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 ui. Ähm. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Ich weiß überhaupt nicht, wo der Schnaps ist. Ich glaube nicht, dass ich das gerade besonders gut mache. Ah, toll. Mein Besen war gerade aufgeladen. So, jetzt. Okay. Irgendwas hätte ich jetzt greifen müssen. Ach, ich habe ihn. Etwas unübersichtlich. Tut mir leid. Ja. Äh. Oh. Alex, ich habe schon wieder ein A Plus im Fliegen bekommen. <lacht> Lass es Professor McGonagall nicht wissen. Nur mal so. Und diesen Besen fürs Training. Ich kriege einen Besen fürs Training. Jetzt kann ich frei fliegen. Das ist super. Das wollte ich ja unbedingt. Ich bin echt. Meine beste Disziplin ist gerade das Fliegen. Das ist so deprimierend. Ich meine, um Gottes Willen, ich freue mich ja, dass das jetzt einigermaßen hinhaut. Auch wenn ich da ziemlich rumeier, aber. Ähm, A plus zum zweiten Mal im Fliegen. Mhm. Schön. <lacht> ich freue mich. Nein, ich freue mich wirklich. Ich finde das cool. Und warum kriegt er jetzt einen Besen zum Üben? Er hat einen Nimbus 2000. Ja. Dass das Fliegen nachts verboten ist. Nein, das wollte ich ja sowieso am Tag machen. Wegen den blöden Vertrauensschülern. Hallo. Hermine? Was ist los mit dir? Während du im Quidditch-Stadion warst, war Malfoy hier. Er ist jetzt Sucher, weil sein Vater das Team mit 9 Nimbus 2001 eingedeckt hat. Hermine hat eine Bemerkung darüber gemacht. Daraufhin hat er sie dreckiges Schlammblut genannt. Wie? Schlammblut. Ein Schimpfwort für jemanden mit Eltern, die keine Zauberer sind. Es gibt ein paar Zauberer wie Malfoys Familie, die sich für etwas Besseres halten. Es ist auf alle Fälle ein scheußliches Wort. Wäre Hagrid nicht aufgetaucht, hätte ich Malfoy verflucht. Er ist es nicht wert, Ron. Da hast du recht. Egal, ich bin müde und will schlafen. Gehen wir. Na, wirklich egal ist es ihr nicht. Sie will sich halt nicht anmerken lassen, aber das trifft sie schon. Schlammblut heißt ja wirklich nichts anderes als dreckiges Blut, schmutziges Blut, unreines Blut. Du darfst kein Zauberer sein, du bist es nicht wert und so weiter. Und natürlich ist es eine Beleidigung für, für jeden Zauberer und jede Hexe. Ich würde sagen, ähm, dass wir jetzt erstmal den Besen ausrüsten und dann mal eine Runde drehen und gucken, ob wir vielleicht diesen verlorenen Gegenstand finden. So. Und ähm, einfach mal hier ein bisschen die Gegend genießen. Denn mit dem Fliegen hatte ich ja immer so ein bisschen Probleme äh, mit dem Emulator, weil das dann doch sehr ähm, gestottert hat und so. Ähm, geil ist es natürlich auch, wenn man es erstmal hinkriegt zu fliegen. So. So. Na, er braucht ein bisschen. Oh Gott, er fliegt aber sehr langsam. Muss ich vielleicht mehrmals drücken? Also in dem Tempo können wir nicht viel erkunden. Da brauche ich ja drei Parts, bis ich einmal ums Schloss geflogen bin. Ich halte ja schon X gedrückt. Also mehrmals drücken ist anscheinend keine Option. Nee, ich muss, wenn dann überhaupt, gedrückt halten. Auf irgendeinem Dach soll das Teil liegen. Von dem ich jetzt gerade nicht mehr weiß, was es ist. Aber ich sag mal, wenn da was rumliegt, dann finden wir das schon. 
Ich glaube auch nicht, dass es wirklich ein Dach ist. Sondern eher hier so ein Durchgang oder sowas. Deshalb... Ähm... Ja, man erinnert mich, leuchtet zwischendurch auf. Ja gut, das will mir wahrscheinlich auch nur sagen, dass ich, ähm, Schlafen gehen kann, wenn ich das möchte. Möchte ich aber nicht. 